தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் ஜெரல் சாண்டியாகோ வேதத்திலிருந்து வெற்றியின் ஆண்டு என்ற தலைப்பில் தியானிக்கப் போகிறோம் ஜெபிக்கலாம் பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பனே நீர் சர்வ வல்லவர் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன் உன்னதர் உயர்ந்தவர் எல்லாரை காட்டிலும் பெரியவர் பிதாவே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் பிதாவே நீர் எங்களுடன் பேச வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் உடைய விலையேற பெற்ற வார்த்தைகளை எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் பிதாவை இந்த காலத்திற்கு எங்களுக்கு தேவையான சரியான வார்த்தைகளை கொடுக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே உம்முடைய ஞானம் புத்தி அறிவு வெளிச்சத்தினால் எங்களை நிரப்ப வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே எங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பதில்களை வெளிப்படுத்த வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே நீர் உம்முடைய பலத்தை கருத்தை நீட்டி மக்களை குணமாக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் இயேசுவின் நாமத்தினால் செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் வானத்தின் பூமியும் படைத்த கருத்தர் எங்கள் சார்பாக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் கைய உயர்த்தி என்னோட கூட கருத்தரை துதியுங்கள் வானத்தின் பூமியும் படைத்த தேவன் நீர் எல்ஷடாய் தேவன் நீர் உம்மால் எல்லாம் கூடும் என்று சொல்லுகிறோம் தாப்பனே நாங்கள் தேவனால் பிறந்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களை மேற்கொள்ளுகிறவர்களாக நீர் உருவாக்கி இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் உலகத்தில் இருக்கிற பிசாசை காட்டிலும் எங்களுக்குள் இருக்கிற தேவன் நீர் பெரியவராய் இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் வானத்தின் பூமியும் படைத்த தேவன் சர்வ வல்லவர் உன்னதர் எங்களுக்குள் வாசமாயிருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் யோசேப்போடு கூட இருந்த தேவன் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களை செலிக்கிறவர்களாக மாற்றுகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் கையின் பிரயாசம் ஆசிர்வதிக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு வெற்றி கொடுக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துக்குள் எப்போதும் வெற்றி சிறக்க செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் சர்வ வல்லவர் நீர் உம்மால் எல்லாம் கூடும் என்று சொல்லுகிறோம் தாப்பனே எங்கள் வாழ்க்கையில எங்கள் குடும்பத்தில எங்கள் தொழில்களிலே எங்கள் வேலைகளிலே எங்கள் ஊழியங்களிலே எங்கள் பணத்தின் காரியங்களிலே நீர் எங்களுக்கு வெற்றிகளை கொடுக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் நடக்காத காரியங்கள் முடியாத காரியங்கள் அசாத்தியங்கள் மீது நீர் எங்களுக்கு வெற்றிகளை கொடுக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே நீர் பெரியவர் என்று சொல்லுகிறோம் உம்மால் எல்லாம் கூடும் என்று சொல்லுகிறோம் உமக்கு எதுவும் கடினம் அல்ல உமக்கு எல்லாம் சுலபம் வானங்களை திரையை போல விரித்த தேவனுக்கு எல்லாம் ஆகும் என்று சொல்லுகிறோம் தாப்பனே நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமேன் இப்படி கர்த்தரை துதிக்க பழகுங்கள் அவர் அவருடைய வல்லமை அவருடைய மகத்துவத்தை போற்றி பேச கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் அவரை துதியுங்கள் அவரை துதியுங்கள் அவரை உயர்த்துங்கள் எப்பயாவது சோர்வு அது உணர்றீங்களா அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்காதீங்க ஐயோ சோர்வு ஆகிட்டேன் பிரதர் சோர்ந்து போயிட்டேன் பிரதர் ஒரே சோர்வா இருக்குது பிரதர் அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய சத்தத்தை உயர்த்துங்கள் உங்களுடைய கைகளை உயர்த்துங்கள் தேவனுடைய மகிமையை பேசுங்கள் தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் என்று பேசுங்கள் தேவன் செய்த அற்புதங்களை பேசுங்கள் தேவன் செய்த அற்புதங்களை சொல்லி அவரை துதியுங்கள் அப்படி செய்யும் போது அந்த சோர்வு நீங்கும் சந்தோஷம் உண்டாகும் அந்த ஒரு பாரங்கள் நீங்கும் துதி உண்டாகும் சந்தோஷம் உண்டாகும் ஒரு ஒரு இலகுவான ஒரு ஒரு ஃபீலிங் ஒரு லைட்னஸ் உண்டாகும் பாருங்கள் ரே இந்த பாரம் நீங்கி அப்படி சமாதானம் உண்டாகும் ஆளலுய ஆளலுய டு ஜீசஸ் பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் இதை செய்யலாம் ரே கைகளை உயர்த்துங்க வா சத்தத்தை உயர்த்துங்க கருத்தரை துதிங்க ரே காலையில் எந்திரிச்சோன்னா இப்படி செய்யுங்க கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் நீர் பெரியவர் நீர் சர்வ வல்லவர் நீர் உயர்ந்தவர் உம்மால் எல்லாம் கூடும் தாப்பன அப்படின்னு ஆரம்பிங்க ஆரம்பித்து அப்படியே கர்த்தருடைய வாக்கு தத்துவங்களை சொல்லி கர்த்தருடைய நன்மைகளை சொல்லி அதுக்கு நன்றி சொல்லுங்க அவரை துதியுங்க அப்படி ஆரம்பிங்க நாள் ஆளலுய ஆளலுய டு ஜீசஸ் காலையில் மட்டும்தான் பண்ணணும்னு கிடையாது காலையில் பண்ணுங்க நல்லது மற்ற நேரங்களையும் செய்யுங்க எப்பெல்லாம் தோணுதோ அப்பெல்லாம் செய்யுங்க சோர்வு வர மாதிரி இருக்குதா சங்கடம் வர மாதிரி இருக்குதா கவலைகள் வர மாதிரி இருக்குதா பிரச்சனைகள் அமுக்குதா ரே பிரச்சனைகள் சூழ்ந்து கொள்ள முயற்சி செய்தா உங்களை திணறடிக்க முயற்சி செய்தா 
அந்த நேரங்களை கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தர் பெரியவர் சர்வ வல்லவர் என் தகப்பன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவன் என்னுடைய தகப்பன் ஜீவனுள்ள தேவனின் பிள்ளை நான் கர்த்தாவே உண்மை துதிக்கிறேன் அப்படின்னு பேசுங்க அப்படியே துதிக்க ஆரம்பிங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு அற்புதமான காரியங்களை செய்வார் அவனிங்க வாசிப்போம் ஒன்னியோ வான் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் இருந்து வாசிப்போம் பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து அவர்களை ஜெயித்தீர்கள் பிசாசு பிசாசுடைய தூதர்கள் பிசாசுடைய உபதேசங்களை கொண்டு வருகிறவர்கள் எல்லாரையும் நீங்கள் ஜெயித்தீர்கள் ஏனெனில் உலகில் இருக்கிற பிசாசை காட்டிலும் உங்களுக்குள் இருக்கிற தேவன் பெரியவர் ஆலலூய ஆலலூய டு ஜீசஸ் ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கு போகலாம் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் எவ்வளோ நிச்சயமாக சொல்கிறார் பாருங்க நாம் இப்படி சொல்லணும் நான் தேவனால் பிறந்திருக்கிறேன் சர்வ வல்லவரின் பிள்ளை நான் நான் உலகத்தை ஜெயிப்பேன் பிரச்சனைகளை ஜெயிப்பேன் மேற்கொள்ளுவேன் அப்படி பேசுங்க ஆலலூய இதுதான் கர்த்தர் விரும்புகிறார் கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்முடைய வார்த்தையாக மாற வேண்டும் கர்த்தருடைய வாக்கு தத்தம் என் வார்த்தைகளாக மாற வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க என்ன மாறணும் கர்த்தருடைய வாக்கு தத்தம் என்னுடைய வார்த்தைகளாக மாற வேண்டும் ஆலலூய ஆலலூய டு ஜீசஸ் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் ஏசுவானவ தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவனே அன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார் உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஆள் யாருங்க நீங்கள் தான் ஏசுவை விசுவாசிக்கிற நீங்கள் தான் உலகத்தை ஜெயிக்கிறவர்கள் ஆலலூய ஆலலூய டு ஜீசஸ் கவனிங்க இந்த போதனை தொடரில் பல காரியங்களை நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஆல்ரெடி ஒருவேளை நீங்கள் இப்போ தான் எங்களை இந்த தொடரில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து போய் பழைய மெசேஜஸ்லாம் கேளுங்க மிகுந்த ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் ஆலலூய சரி முதலாவது நம்ம ஒரு சில காரியங்களை பார்த்தோம் லேஸ் அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் ரிஹர்ஸ் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த வெற்றிகள் கர்த்தர் எப்படி நமக்கு கொடுக்க போகிறார் இயற்கையான பிரமாணங்களின்படி இயற்கை வழிகளின்படி அல்ல தேவனுடைய வல்லமையால் நமக்கு இந்த வெற்றிகள் உண்டாக போகிறது மரியால் கப்ரியல் தூதனிடத்தில் இப்படி கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க இது எப்படி ஆகும் புருஷனை அறியனே ரைட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இயற்கையான முறைகள் இதுதான ஒரு புருஷனை நான் அறிய வேண்டும் அப்போ தானே எனக்கு பிள்ளை பிறக்கும் எனக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகலையே எப்படி ரைட் அதுக்கு தேவ தூதன் என்ன சொன்னார் அதை அதை கவனிங்க முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் தேவ தூதன் அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக பரிசுத்த ஆவி உண்மேல் வரும் கவனிங்க உன்னதமானவருடைய பலம் உண்மேல் நிழலிடும் ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும் என்ன சொல்றாரு தேவ தூதன் இது இந்த அற்புதம் இயற்கை வழிமுறைகளால் நடப்பதல்ல இயற்கை விதிமுறைகளை வைத்து நடப்பதல்ல மனுஷனுடைய பிரயாசத்தினால் உண்டாகிறதல்ல மனுஷ பலத்தினால் மனுஷ வழிமுறைகளினால் உண்டாகிறதல்ல தேவனுடைய வல்லமையினால் உண்டாகிற அற்புதம் ஆலலூயா ஆலலூய டு ஜீசஸ் அப்ப நீங்க ஒரு உங்க வாழ்க்கையின் சூழ்நிலையில் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உன்னதமானவருடைய பலத்தினால சர்வ சர்வ வல்லவருடைய பலத்தினால நான் ஜெயிப்பேன் என் பலம் பத்தாம இருக்கலாம் என்னுடைய அறிவு பத்தாமல் இருக்கலாம் என்கிட்ட தேவையான அளவு பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம் என்னுடைய எனக்கு தெரிந்த ஆட்களால் முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உன்னதமானவருடைய பலத்தினால எனக்கு வெற்றி உண்டாகும் ஆலலூய ஆலலூய டு ஜீசஸ் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருக பற்றி கொள்ளுங்கள் சர்வ வல்லவருடைய பலத்தினால நான் ஜெயிப்பேன் ஆலலூய இசரவேலரை எப்படி கர்த்தர் வெளியில் கொண்டு வந்தார் அவங்க பலத்தினாலே அவங்களுக்கு விடுதலை உண்டாச்சு இல்லை சர்வ வல்லவர் தன்னுடைய பலத்த கரத்தை நீட்டி விடுதலையை உண்டாக்கினார் அவங்க எப்படி காணான் தேசத்தை சுதந்திரித்தார்கள் அவங்க பலத்திலையா சுதந்திரிச்சாங்க இல்லை சர்வ வல்லவர் அவர்கள் சார்பாக யுத்தம் செய்தார் கர்த்தரின் கரம் அவர்களுக்கு வெற்றியை கொடுத்தது உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுப்பது கர்த்தருடைய கரம் அலலூய ஆலலூய டு ஜீசஸ் கவனிங்க அடுத்து நம்ம எவ்விருடைய மகள் 
அவளுடைய அவளை கர்த்தர் உயிரோடு எழுப்பின அந்த அற்புதத்தை தியானித்தோம் இல்லையா அதே போல லாசுருவை கர்த்தர் உயிரோடு எழுப்பின அந்த அற்புதத்தையும் தியானித்தோம் அதில் வந்து ஒரு சில காரியங்களை கவனித்தோம் குறிப்பாக கர்த்தரை மட்டுப்படுத்தாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தரை மனுஷ லெவலுக்கு கொண்டு வர முயற்சி செய்யக்கூடாது அநேக நேரத்தில் ஏன் மக்கள் அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்றது இல்லைனா ஒரு மனித அளவுக்கு கர்த்தரை கீழே இறக்கிடுறாங்க பாருங்க எவரும் வீட்டிலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க என்ன சொல்லிட்டு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க ரே பிள்ளை மறித்தால் போதகரை நீ தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் இயேசுவால் ஏதாவது செய்ய முடியும் அப்போ தான் செத்து போயிட்டால இயேசு ஒரு டாக்டர் ரேஞ்சுக்கு குறைச்சிட்டாங்க டாக்டர்கள் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் உதவி செய்ய போராடுவாங்க மறித்து போய்விட்டால் அவங்களால ஒன்றும் செய்ய முடியாது கையை விரிச்சிருவாங்க ஐ எம் சாரி வி ட்ரைட் அவர் பெஸ்ட் அப்படின்றுவாங்க இல்லையா அந்த லெவலுக்கு இயேசுவை கொண்டு வந்துட்டாங்க பாருங்க மறித்தாச்சு இனிமேல் இயேசுவால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது லாசர் இதில் லாசர் விஷயத்துலேயும் அப்படி தான் இல்லையா உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் இயேசுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க ரைட் மறித்ததுக்கப்புறம் புதைச்சாச்சு ரைட் இப்போ லாசர் வந்து இறந்து நாலு நாள் ஆச்சு இப்போ இயேசு வந்துருக்கிறாரு அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க குருடர்களுக்கு பார்வை கொடுத்தவர் இந்த லாசுருவை குணமாக்கி இருக்க முடியாதா என்ன அர்த்தத்தில் அப்படி பேசுகிறாங்க சரி இப்போ எல்லாம் கையை மீறி போயிடுச்சு இப்போ வந்திருக்கிறாரு அப்பயே வந்திருந்தா இவரால் முடிஞ்சிருக்குமே ரே கர்த்தர் சொல்கிறாரு நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் தேவனுடைய மகிமைனா எந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறாரு கர்த்தர் தேவனுடைய அற்புத வல்லமையை காண்பாய் ஒரு அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்வாய் மறித்த லாசிருவையும் உயிரோடு பெற்றுக்கொள்வாய் அளவுய அப்போ பாருங்கள் நாம் தேவனை நம்ம லெவலுக்கு கொண்டு வர முயற்சிக்க கூடாது அவர் லெவலுக்கு நம்ம ஏறி போனோம் அவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் அவரால் எல்லாம் கூடும் என்று விசுவாசிக்கணும் உங்கள் சூழ்நிலைகளை பார்த்துட்டு உங்கள் லெவலுக்கு கருத்தரை இறக்காதீங்க அவருடைய உன்னதமான அந்த மகிமையை கண்ணோக்கி பார்த்து அவருடைய உதவியை பெற்று மேற்கொள்ளுங்கள் அழலுய ஆளலுய டு ஜீசஸ் புரியுத சரி அடுத்து ஒரு காரியம் சொன்னோம் பரியாசக்காரர்கள்ட்டேருந்து கொஞ்சம் விலகி இருங்க பரியாசக்காரர்கள்னா யார் கர்த்தருடைய பாதைகள் கர்த்தருடைய வல்லம்மை இயற்கைக்கு பாற்பட்ட கிரியைகளை கேலி செய்கிற கூட்டம் அவங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் இந்த லாஜிக்கல் அறிவு பிரகாரமாக யோசிக்கிறேன் அறிவு பூர்வமாக யோசிக்கிறேன் ரே கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அனாலிசிஸ் அப்படின்லாம் சொல்லி ரே நான் கேள்வி கேட்பேன் ரே ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அகராதின்னு சொல்லுவாங்க கேள்வி எங்கள் அப்பா என்ன அப்படிதான் கூப்பிடுவார் அகராதி அப்படின்னு வரும் ஏன்னா அதிகமாக கேள்வி கேட்குறேன் ஏன் எதுக்கு என்னத்துக்கு ஒரு சில ம மனுஷன்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறது கேட்டால் பரவாயில்ல தேவனுடைய வல்லமைகள் தேவனுடைய விதிமுறைகளை அப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லையே அல்லையே கவனிங்க பரியாசக்காரர் யார் தேவனை தேவனுடைய வல்லமைகளை தேவனுடைய இயற்கைக்கு பார்ப்பட்ட கிரியைகளை நம்பாத கூட்டம் மனுஷ அறிவு மனுஷ அந்த யோசனைகள் அதன்படி கிரியை செய்கிற கூட்டம் அதனால தான் பார்க்குறோம் எவிரோட வீட்டில் அவள் மறித்தாள் என்று அறிந்து இயேசுவை பார்த்து நகைத்தார்கள் அவங்களுக்கு ஒரு அறிவு இருக்குது இயற்கையான அறிவு செத்து போயிட்டான்னு இயற்கையாக அவங்களுக்கு தெரியுது அதனால் இயேசு வந்து அவளை நான் எழுப்புவேன் அவள் அவள் தூங்குகிறாள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவரை பார்த்து நகைக்கிறாங்க ரே அவள் மறிக்கவில்லை தூங்குகிறாள்னு சொன்ன உடனே பார்த்து சிரிக்கிறாங்க பாருங்க யார் கரெக்டு ஏசு கரெக்டாக அவங்க கரெக்டாக ஏ ஏசு லாசுரோ பார்த்தோம் அதான் சொல்கிறாரு அவன் அவன் தூங்குகிறான் அவனை எழுப்ப நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரே தூங்குகிறான்னா அவனுடைய மரணத்தை குறித்து தான் சொல்கிறார் வேதம் முழுசாக வேதம் என்ன போதிக்குது மரணத்தை ஒரு நித்திரை என்று அழைக்கிறது இல்லையா அழலுவிய சரி அப்போ கவனிங்க இந்த பரியாசக்காரர்கள்ட்டேருந்து கொஞ்சம் விலகி இருங்க ஏன் நீங்கள் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வெற்றிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேவனை நோக்கி பார்க்குறீங்க இந்த நேரத்தில் அவங்களுடைய அந்த பரியாசமான எண்ணங்கள் கர்த்தருடைய வல்லமைகளுக்கு விரோதமான அதெல்லாம் உங்களுக்குள்ளே புகுந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போயிடக்கூடாது புரியுது ஆளலுவிய ஆளலுவிய டு ஜீசஸ் சரி நீங்கள் அடுத்த காரியத்துக்கு போவோம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஏழாம் அதிகாரம் இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா வேதம் நமக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு எடுத்துக்காட்டை இங்கே கொடுக்கறது அதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிப்போம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரத்துக்கு முந்தின அதிகாரத்துலேருந்தே ஆரம்பிப்போம் 
ரைட் ஆறாம் அதிகாரத்திலே கவனிச்சிங்கன்னா இங்கே தேசத்தில் ஒரு பெரிய பஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறது இந்த பஞ்சம் வந்து ஒரு இயற்கையான பஞ்சம் கிடையாது ரைட் இந்த பஞ்சம் வந்து ஒரு மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்டது மனிதர்களால் உண்டாக்கப்பட்ட பஞ்சம் அது எப்படின்றத வாசிப்போம் கவனிங்க ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலிருந்து ஆளலுயா இல்லை இல்லை இருபத்தி நான்கிலிருந்து வாசிப்போம் இதற்கு பின்பு சீரியாவின் ராஜாவாகிய பெனதாத் தன் இராணுவத்தை எல்லாம் கூட்டி கொண்டு வந்து சமாரியாவை முற்றுகையிட்டான் அதனால் எதினால் அந்த முற்றுகையினால் சமாரியாவில் கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று பஞ்சங்களில் ரெண்டு வகை இருக்குது இல்லையா ஒன்று இயற்கையான பஞ்சம் மலைகள் வரால மலையே பெய்யலை வாடி இருக்கிறதெல்லாம் வத்தி போச்சு குளம் ஆறு எல்லாம் வத்தி போச்சு ஒன்றும் இல்லை கிணறு வத்தி போச்சு இப்போ தண்ணி இல்லை குடிக்க தண்ணி இல்லை விவசாயம் பண்ண தண்ணி இல்லை பஞ்சம் ரைட் இது இயற்கையான பஞ்சம் இப்படிப்பட்ட பஞ்சத்தை தான் நம்ம எளியாமின் காலத்தில் பார்க்குறோம் ரைட் ஆனால் இன்னொரு வகை பஞ்சம் எப்படி வருது இதை பார்த்தோம்னா மனிதர்கள் மனிதர்களுடைய கிரியைகளினால் உண்டாகிற பஞ்சம் இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் சிரியாவின் ராஜா தன்னுடைய சேனைகளை கொண்டு வந்து இஸ்ரவேல் ராஜா இருக்கிற அந்த சமாரியா பட்டணத்தை முற்றுகை இட்டுருக்கிறான் இந்த முற்றுகை இடும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா எதையுமே உள்ளே போக விட மாட்டாங்க எதுவும் வெளியில் வர முடியாது வெளியிலேருந்து யா எதுவும் நீங்கள் த சாப்பாடு கொண்டு போக முடியாது தேவையான பொருட்கள் கொண்டு போக முடியாது சப்ளையை மொத்தமாக கட் பண்ணிடுவாங்க ஆறுகள் வெளியிலேருந்து உள்ளுக்குள்ளே போச்சுன்னா அந்த ஆறுகளையும் நிப்பாட்டிடுவாங்க அவங்களுக்கு உள்ள உள்ள இருக்கவங்களுக்கு தண்ணி போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பாருங்க மொத்தமாக எல்லாமே கட்டாயிருச்சு சாப்பாடு கட்டாயிருச்சு தண்ணி கட்டாயிருச்சு இப்போ ஒன்றும் இல்லை அவங்க வந்து இப்போ ஏதாவது சாப்பிடணும்னா உள்ள என்ன சேர்த்து வச்சுருக்குறாங்களோ களஞ்சியங்களில் எதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்குறாங்களோ அதை வச்சு தான் அவங்க பொழைக்கணும் ரே அப்போ இது எந்த அளவுக்கு போயிருச்சுன்னா களஞ்சியங்கள் இருக்கிறதுலாம் இப்போ தீந்து போச்சு தேசத்தில் ஒன்றுமே இல்லை ரே ஏன்னா இந்த 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 மாதிரி முற்றுகையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கிடையாது வருஷ கணக்காக நீடிக்கும் சில சமயம் ரே ஒரு வருஷம் ஆகும் ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷங்கள் கூட ஆகும் அந்த அவ்வளோ நாள் முற்றுகையிட்டு அந்த பட்டணத்தை பிடிப்பாங்க ஏன்னா ஒரு சில பட்டணங்கள்லாம் பெரிய பெரிய கோட்டஸ் வர்றக்கும் உள்ளே நிறைய வீரர்கள் இருப்பாங்க உள்ளே போய் பிடிக்கிறதுன்றது முடியாத காரியம் லேஸில் போய் பிடி ஏன்னா உயிர் சேதம் நிறைய ஆகும் அதனால் இந்த மாதிரி முற்றுகையிட்டால் பஞ்சத்தின் கொடுமை தாங்காமல் அவங்களே வெளியில் வந்து சரண்டர் ஆயிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்யப்படுகிறது உலகம் பூரா இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ரே இப்போ அதுதான் இங்கே நடக்குது கவனிங்க இந்த வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க இயற்கையான பஞ்சங்கள்னு ஒன்று இருக்குது மனிதன் உண்டாக்குகிற பஞ்சம்னு இருக்குது கடைசி காலத்தை குறித்து இயேசு பேசும்போது பஞ்சங்கள்னு சொல்கிறாரு இல்லையா அந்த பஞ்சங்களில் ரெண்டு வகை இருக்குது இயற்கையான பஞ்சங்கள் மனிதர்கள் உண்டாக்குகிற பஞ்சங்கள் ரெண்டையுமே நம்முடைய கர்த்தர் மேற்கொள்வார் ரெண்டையுமே நம்முடைய கர்த்தர்னால தீர்த்து வைக்க முடியும் மழை இல்லாத இடத்துல மழையை கொடுக்க கர்த்தரால் முடியும் இந்த இடங்களில் மனிதர்களால் உண்டாகும் பஞ்சங்களையும் தீர்க்க நம்முடைய தேவனால் முடியும் அழலுய அழலுய டு ஜீசஸ் சரி கவனிப்போம் எந்த அளவுக்கு பஞ்சம் இருந்ததுன்றதை கொஞ்சம் கவனிங்க அதனால் சமாரியாவில் கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று ஒரு கழுதை தலை எண்பது வெள்ளி காசு ஒரு வெள்ளி காசே ஜாஸ்தி கழுத தலைங்கனா எத்தனை வெள்ளி காசு கொடுத்தாங்களாம் எண்பது வெள்ளி காசு புறாக்கள் போடுகிற கார்படி பயறு ஐந்து வெள்ளி காசுக்கு விற்கப்படும் மட்டும் அதை முற்றுக்கை போட்டார்கள் கார்படி பயறுன்னு என்னமோ பயர் பகை பயர் வகை மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுங்க அதோடைய இது பாருங்க நம்ம சா மாடு சாணி போடுது இல்லையா அந்த மாதிரி புறாச்சாணி இது அதை ஐந்து வெள்ளி காசு கொடுத்து வாங்கினாங்களாம் கார்படி ஐந்து வெள்ளி காசு தான் கார்படி சாணிக்கு எவ்வளோ காசு கொடுத்தாங்களாம் ஐந்து வெள்ளி காசு கழுத தலைக்கு எண்பது வெள்ளி காசு எவ்வளோ மோசமாக இருந்திருக்கும் சூழ்நிலை இன்றைக்கி நம்மளாம் சொல்கிறோம் விலை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு விலை ஜாயிடுச்சு பருப்பு விலை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு புலம்புறோம் கழுத தலை க ஜா வேலை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு அப்படி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம சந்திரிச்சு சந்திச்சிருக்கோமா கிடையாது இல்லையா ரே அளவு நம்ம வந்து ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபா முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா கூடியிருச்சுங்க விலைவாசி பருப்பு வில ஒரு முப்பது ரூபா கூடியிருச்சு அரிசி விலை பத்து ரூபா கூடியிருச்சு பெட்ரோல் விலை அஞ்சு ரூபா கூடியிருச்சு அப்படின்னாலே நம்ம ஐயோ ஐயோ அப்பா இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றோம் 
இங்கே கழுத தலையை எண்பது காசுகளில் செப்பு காசு இல்லை இல்லை எண்பது பைசாக இல்லை எண்பது வெள்ளி காசு ஆலலூயா எண்பது வெள்ளி காசுனா எவ்வளோ பணம் தெரியுமா யோசிச்சு பாருங்க அது எதுக்கு ஒரு கழுதையோட தலைக்கு ரே அந்த அளவுக்கு பஞ்சம் கொடூரமாக இருக்குது அடுத்த வசனங்களை பார்த்தோம்னா பஞ்சம் இன்னும் எவ்வளோ கொடூரமாக இருந்துச்சுன்றத கருத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறார் இஸ்ரவேலின் ராஜா அலங்கத்தில் மேல் நடந்து போகையிலே ஒரு ஸ்திரீ அவனை பார்த்து கூப்பிட்டு ராஜாவாகிய ஆண்டவனே ரச்சியும் என்றால் அவன் சொன்ன பதில கவனிங்க அதற்கு அவன் கர்த்தர் உன்னை ரச்சிக்காதிருந்தால் நான் எதிலிருந்து எடுத்து உன்னை ரச்சிக்கலாம் இதனால் தான் நம்ம மனுஷர்கள் பார்ப்ப மனுஷர்களை நோக்கி பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் வேதம் போதிக்குது பாருங்க பிரபுக்களை நம்புவதை காட்டிலும் கர்த்தரை நம்புவதே மேல் ராஜாக்களை நோக்கி பார்க்காம அரசாங்கங்களை நோக்கி பார்க்காமல் தேவனை நோக்கி பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மனுஷர்களை நோக்கி பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டு தேவனை நோக்கி பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அழலோய ஏன்னா அரசாங்கங்கள் கூட கையை விரிச்சிருவாங்க பார்த்தோம்ல ரைட் இந்த கொரோனா காலத்தில் எல்லாம் புரியுத எங்களால் அவங்களுக்கு தெரியல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல என்ன என்னப்போ ட்ரை பண்ணுறாங்க இதை பண்ணுவோம் அதை பண்ணுவோன்னு ஆனால் தேவனை நோக்கி நாம் பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கவனிங்க அடுத்த வசனத்தை பார்ப்போம் சொல்கிறாரு பாருங்கள் எதிலிருந்து எடுத்து உன்னை ரட்சிக்கலாம் களஞ்சியத்தில் இருந்தா ஆலையில் இருந்தா என்று சொல்லி என்ன சொல்றாரு களஞ்சியும் காலியாயிருச்சுமா ஆலையும் காலியாயிருச்சு எங்க இருந்து நான் உனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கறது ராஜா சொல்றாரு அந்த அளவுக்கு மோசமான நிலைமை கவனிங்க எழுபத்தி எட்டாவது வசனம் ராஜா பின்னையும் அவளை பார்த்து உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு அவள் இந்த ஸ்திரீயனை நோக்கி உன் மகனை தா அவனை இன்று தின்போம் நாளைக்கு என் மகனை தின்போம் என்றாள் எப்படி இருக்குது பாருங்க பெத்த பிள்ளைய கொன்று சமைச்சு சாப்பிட்ற அளவுக்கு பஞ்சம் கொடூரமாக இருக்குது ராஜா இதை கேட்டு ஆலலுய என்ன சொல்கிறாரு அலங்கத்தின் மேல் நடந்து போகிற இருபத்தி முப்பதாம் வசனம் அலங்கத்தின் மேல் நடந்து போகிற அவன் தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டான் அவன் உள்ளே தன் சரீரத்தின் மேல் ரெட்டு உடுத்தி இருக்கிறதை ஜனங்கள் கண்டார்கள் ராஜா புலம்புறார் அழுகிறார் சட்டையை கிழிச்சுக்கிறார் என்னத்தை செய்ய துக்கம் இவ் இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் கேட்ட உடனே அடுத்து பாருங்கள் தீர்க்கதரிசியாக எலிஷாவை பார்க்க போகிறாங்க ரே இது யோசனை கவனிங்க எலிஷா மாதிரி ஒரு தீர்க்கதரிசி பட்டணத்தில் இருக்கிறார் தேவனை நோக்கி பார்த்து தேவன் மூலமாக அற்புதங்களை செய்கிற ஒரு மனுஷன் ரே தேவன் எலி எலிஷா மூலமாக பல மகிமையான அற்புதங்களை செஞ்சுருக்கிறார் ரைட் இது வரைக்கும் பல அற்புதங்கள் நீங்கள் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆரம்பித்து ஆறாம் அதிகாரம் வரைக்கும் எலிஷாவின் மூலமாக தேவன் செய்த கிரியைகளை வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது அப்போ பாருங்கள் இப்படிப்பட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசி அங்கே வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ நாள் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அங்கே போய் கேட்டிருக்கணும் இல்லையா ரைட் கர்த்தர் முன்னாடி போன்னு போய் த தாழ்த்தி கொண்டு எலிஷாட்ட போய் ஜெபியும் கர்த்தரை நோக்கி பாரும் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லுங்கள் கர்த்தர் உதவி வேணும் இது ஆரம்பத்திலே இல்லை கேட்டிருக்கணும் ரே பஞ்சம் இவ்வளவு மோசமாக போகிற அளவுக்கு போகிற வரைக்கும் ஏன் காத்திருக்கணும் பாருங்கள் இது எனக்கு எதை ஞாபகப்படுத்துதுன்னா இஸ்ரேவேல ஜனம் பாருங்கள் எய்ப்துலேருந்து இந்த செங்கடல் பிரித்த அந்த அற்புதம்லாம் நடந்து பிரயாணம் தொடர்ந்து பிரயாணம் பண்ணுறாங்க மூணு நாள் தண்ணி இல்லாமல் போகிறாங்க மூணு நாள் தண்ணியே இல்லை குடிக்க தண்ணி இல்லை இதில் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னா கர்த்தர் மேக ஸ்தம்பமாக அக்னி ஸ்தம்பமாக அவங்க கூட போயிட்டுருக்கிறாரு யாருக்குமே கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து கர்த்தாவே தண்ணீர் கொடும் அப்படின்னு கேட்க யாருக்கும் தோணலை மூணு நாள் தண்ணி இல்லாமல் நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க பாருங்க ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய முதல் ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் என்னவா இருக்கணும் தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு ஒரு கடினமான சூழ்நிலை வந்துருச்சு இல்லை ஒரு தேவை வந்துருச்சு இல்லை ஒரு காரியத்தை நான் செய்யணும் அப்படின்னா முதல் எடுத்த உடனே கர்த்தரை நோக்கி தான் பார்க்க வேண்டும் 
கர்த்தரை கடைசி ஆப்ஷனாக வைக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ் கர்த்தராக தான் இருக்கணும் முதல்ல நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய வேலை கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் கர்த்தாவே இதை உம்மை கையில் கொடுக்குறேன் உதவி செய்யும் ஞானத்தை கொடும் தயவு பாராட்டும் அதை முத செய்யணும் எல்லாம் முத்தி போற வரைக்கும் உட்காந்துட்டு இருக்க கூடாது எடுத்த உடனே கொடுத்துடணும் கர்த்தர் ஒரு சிலர் வந்து பாருங்க தண்ணி நல்லா இந்த மூக்குக்கு வர வரைக்கும் உக்காந்துக்கிட்டே இருக்கிறது ஐயோ அப்புறம் அப்புறம் முங்க போறோம்ன்றப்ப ஐயோ கர்த்தாவே ரச்சியும் அப்படின்றது அப்படி இருக்கக்கூடாது பாருங்க முதலாவது கர்த்தரை தான் தேட வேண்டும் ஒரு சூழ்நிலை வருது ஒரு கஷ்டம் வருது இல்லை ஒரு துன்பம் வருது இல்லை ஒரு வியாதி வந்துருச்சு இல்லை ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு இல்லை ஒரு தேவை இல்லை ஒரு காரியத்தை செய்யணும் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சாதிக்கணும் எதுனாலும் மொதல் எடுத்த உடனே கர்த்தர்கிட்ட தான் போகணும் புரியுத ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை உங்களுக்கு உண்டாகணுமா தொடர்ச்சியான ஜெயம் வேண்டுமா முதலாவது கர்த்தர்கிட்ட போங்க ஆளலோய ஆளலோய டு ஜீசஸ் அப்போ இவங்க பாருங்கள் இவ்வளோ நாள் கழித்து இவ்வளோ முத்தி போனதுக்கப்புறம் இப்போ போகிறாங்க எலிஷாட்டை எலிஷாட்டை போய் எங்களுக்கு அவர்கிட்ட போய் போகிறாங்க அதுவும் இவர் இவர் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூடோடு போகிறாரு அதனால் நம்மளுக்கு வேண்டாம் அதை விட்டுருவோம் இங்கே கவனிப்போம் இப்போ கர்த்தர் எலி எலிஷா மூலமாக ஒரு காரியத்தை சொல்கிறாரு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் எலிஷா தீர்க்கதரிசி சொல்கிறாரு பாருங்கள் நாளை இந்நேரத்தில் சமாரியாவின் வாசலிலே ஒரு ம மரக்கால் கோதுமை கோதுமைம்மா ஒரு செக்கலுக்கும் சேக்கலுக்கும் இரண்டு மரக்கால் வார்க்கோதுமை ஒரு சேக்கலுக்கும் விற்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் ஆளலுய இப்போ கர்த்தர் ஒரு அருமையான வார்த்தையை கொடுக்கிறார் அற்புதமான வார்த்தையை கொடுக்குறார் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே நான் இந்த பஞ்சத்தை தீக்கிறேன் பாருங்க இவ்வளவு கோதுமை வேணும் ரே இவ்வளவு வார்க்கோதுமை வேணும்னா எங் எங்கேருந்து வரும் யோசிக்கிறாங்க ரே வெளியில் வந்து அவ்வளோ பெரிய சேனை இருக்குது அவன் இப்போதைக்கு நகல்ற மாதிரி தெரியல அவன் பட்டணத்தை பிடிச்சே தெரியவேன் கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு உக்காந்துருக்குறான் இங்கே உள்ள ஒன்றுமே இல்லை அவன் போயிட்டாலும் இனிமேல் சாப்பாட்டுக்கு விதைக்கணும் அறுக்கணும் ரே எங்கேருந்து வரும் இவ்வளோ நாள் ஆகுமே ரே இல்லை நம்ம வெளியூர்லேருந்து கொண்டு வர்றதுனால எப்படி கொண்டு வர இதுதான் தலைநகரம் இங்கேயே ஒன்றும் இல்லை ரே எங்கேருந்து வரும் இதெல்லாம் கேள்விகள் இருக்கு இல்லையா அந்த கேள்வி இருக்கிறதுனால இயற்கையாக முடி இதெல்லாம் ஆகாது முடியாதுன்றதுனால அந்த ராஜா கூட ஒரு பிரதானி இருந்தான் அவன் கேட்குற கேள்வி பாருங்க ரெண்டாவது வசனத்தை கவனிங்க அப்பொழுது ராஜாவுக்கு கை கைலாக கொடுக்குற பிரதானி ஒருவன் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு பிரதியுத்திரமாக இதோ கர்த்தர் வானத்திலே மதகுகளை உண்டாக்கினாலும் இப்படி நடக்குமா என்றான் அவன் கேட்குற கேள்வியை பாருங்க கர்த்தர் வானத்தில் மதக ஒன்று உண்டாக்கி வானத்தின் பொக்கிஷத்திலிருந்து சப்ளை பண்ணாலும் இது நடக்குமா ரே எப்படி கேட்குறான் பாரு இந்த சூழ்நிலை இந்த இந்த வார்த்தையை நிறைவேற்ற கர்த்தரால் முடியாதுன்னு சொல்கிறான் நீர் சொன்ன இந்த தீர்க்கு தரிசனத்தை நிறைவேற்ற கர்த்தரால் முடியாது கர்த்தர் வானத்தில் ஒரு கதவை வச்சு ஒரு மதக உண்டாக்கி வானத்தின் பொக்கிஷ சாலைகளிலிருந்து ஊத்து ஊற்றுன்னு ஊற்றினாலும் இது நடக்குமா இது முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறான் எவ்வளவு அவிசுவாசம் பாரு கர்த்தரை வந்து மனுஷ ரேஞ்சுக்கு இறக்குறதுனா இதுதான் ரே ஒரு ராஜாவால் முடியாது ஒரு பிரபுனால் முடியாது ஏன் ஒரு சேனையே வந்தாலும் இது இதை சரி செய்ய முடியாது அதுதான் உண்மை ஏசு சொன்ன மாதிரி இது மனுஷனால் கூடாது அந்த மனுஷன் ராஜாவாக இருக்கட்டும் பிரபுவாக இருக்கட்டும் ஒரு சேனையாக இருக்கட்டும் இது மனுஷனால் கூடாது மனுஷனால் முடியாதுன்றதுனால இவன் என்ன சொல்கிறான் தேவனாலையும் முடியாது தேவன் வானத்தில் கதவு வச்சு அங்கேருந்து கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுனாலும் இது நடக்காது இதுதான் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் நம்ம நம்மளுடைய இந்த சுய புத்தியில் சாயிற அந்த சுபாவம் ரே நான் லாஜிக்கலாக யோசிக்கிறேன் ரே அலசி ஆராயிறேன் யோசிக்கிறேன் அறிவுபூர்வமாக யோசிக்கிறேன்னு சொல்லி கர்த்தருடைய வல்லமையை மட்டுப்படுத்துகிற அந்த அந்த குணாதிசயத்தை எடுத்து போடணும் ரே அப்படிப்பட்ட சிந்தையை எடுத்து வெளில போடணும் கர்த்தர் சொன்னாரா 
கர்த்தரால் எல்லாம் கூடும் கர்த்தர் வார்த்தையினாலே வானத்தின் பூமி உண்டாக்கின தேவன் செங்கடலை பிரித்த தேவன் சர்வ வல்லவர் அவரால் எல்லாம் கூடும் ஆபிராமை போல் இருக்க வேண்டும் ஆபரம் என்ன விசுவாசித்தார் வாக்கு பண்ணினதை நிறைவேற்ற கர்த்தர் வல்லவராயிருக்கிறார் அப்படித்தான் விசுவாசிக்க வேண்டும் கவனிங்க இந்த மனுஷனுடைய இந்த புத்தியினால என்ன ஆச்சுன்றதை கவனிங்க தீர்க்கதரிசி அவன்ட்டு சொல்றாரு பாருங்க எலிஷா உன்னுடைய கண்களினாலே அதை காண்பாய் அதாவது இந்த அற்புதத்தை நீ பார்ப்போம் உன் கண்ணால் பார்ப்ப ஆனாலும் அதில் சாப்பிட மாட்டான் என்றான் அதில் பங்கு கொள்ள மாட்டான் கண்ணால் பார்ப்ப ஆனால் அந்த அற்புதத்தில் உனக்கு பங்கு கிடையாது அந்த அற்புதத்தை நீ ருசி பார்க்க மாட்டேன் பார்ப்ப ஆனால் ருசி பார்க்க மாட்டேன் ஆளலுவிய நம்ம இந்த அப்படிப்பட்ட நிலைமைக்கு போகக்கூடாது நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்ற கர்த்தர் வல்லவராக இருக்கிறார் என் பார்வைக்கு இது முடியாததாக தெரியலாம் மற்ற பார்வைக்கு மற்றவங்க பார்வைக்கு இது அசாத்தியமாக தெரியலாம் இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் என் அரசாங்கத்தினால கூட இது முடியாத காரியமாக இருக்கலாம் ராஜாக்கள்னால கூட முடியாத காரியமாக இருக்கலாம் ஆனால் என் தேவன் சர்வ வல்லவர் என் தேவன் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினவர் என் தேவனால் இது எல்லாம் கூடும் அப்படி விசுவாசிக்கணும் அது தான் கருத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் தான் அசாத்தியங்களின் மீது வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ளும் புரியுத ஆளுய ஆளுலுயற்ற ஜீசு சரி இந்த காரியங்களை குறித்து அடுத்த போதனையில் தியானிப்போம் இந்த போதனையை கேட்டபடியால் நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசுராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்